നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനഘ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന വിവേക ദന്തങ്ങൾ ജ്ഞാനപ്പല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് മോളർ അണകീറി വരുന്ന പല തുടങ്ങിയ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പല്ലിന് മറ്റു പല്ലിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആ ഒരു പല്ല് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഞാൻ അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കൾ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻ്റൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു വിവേക ദന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്കും പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു പ്രായപരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു പല്ല് വരുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഒരുപാട് വൈകിയാണ് ഈ ഒരു പല്ല് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരാളുടെ വായിൽ നാലും ആണ് നാല് വിസ്റ്റം ടീത്തുകളാണുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നാല് പല്ലുകളാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു പല്ല് നമ്മുടെ വായയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറ്റു പല്ലിനെ പോലെ വളരെ ഡിഫിക്കൽ മറ്റു പല്ലിനെ പോലെയല്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാരണമുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു പല്ലിന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പല്ല് വരുമ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു പല്ല് വന്നു പോകും എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു പല്ലിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പല്ലുമായിട്ട് പല്ല് ഈ ഒരു പല്ല് വരുമ്പം ഈ ഒരു പല്ല് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് നോക്കാം ചിലർക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദന ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ പല്ല് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ വീക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തൊടുമ്പം തന്നെ വേദന മോണവേദന ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ചെവിയുടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വേദന വായിനാറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം ഈ ഒരു തേർഡ് മോളാർ വരുന്ന സമയത്ത് മോണിയുടെ ഭാഗത്ത് ബാക്ടീരിയയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇൻഫെക്ഷനായിട്ടുള്ള വേദനയും കാര്യങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു തേർഡ് മോളാറിന് കേട് വരിക അതിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പല്ലുകളിലേക്ക് കേട് ബാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേദന കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പല്ലിന് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും അത് കാരണമുള്ള വേദനയും കണ്ടുവരാറുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു പല്ല് നമ്മുടെ മോണെ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മോണെ കീറി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പല്ലിൻ്റെയും മോണയുടെയും ഇടയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉമിനീരിലെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അടിഞ്ഞു അടിഞ്ഞുകൂടി അവിടെ ബാക്ടീരിയ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ പഴുപ്പ് വന്നു തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ ഒരു പിന്നെ അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദനയായിട്ട് മാറും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മറ്റു പല്ലിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പല്ല് വന്നതിന് ശേഷം വന്നപ്പാട് തന്നെ ആ ഒരു പല്ലിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള കേട് കണ്ടു തുടങ്ങും ആ കേട് പിന്നെ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ നിരമ്പിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദന പല്ലിന് കേട് വന്നത് കൊണ്ടുള്ള വേദനയും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ആ ഒരു പല്ലിന് നമ്മുടെ എല്ലാ പല്ലും വന്നതിന് ശേഷം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പല്ലിന് ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല വരാനുള്ള സ്ഥലം കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പല്ല് പുറത്തേക്ക് വരാത്തൊരവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് വരാതെ നമ്മുടെ എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പല്ല് വലത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തേക്കോ പല സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കേസിന് അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ആ ഒരു ഇമ്പാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേദനയും ആൾക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന
ഈ ഒരു പല്ലിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ കേട് വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പല്ലിന് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ പല്ലിനും ഓരോ റോളുണ്ട് നമ്മുടെ വായി നമുക്ക് ചവക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് നിലനിർത്താനും ഒക്കെ പല്ലുകൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേത് പല്ലിന് കേട് വന്നാലും നമ്മൾ ഏത് അറ്റത്ത് പോയിട്ടും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയാലും വരെ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഈ പല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പല്ല് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പല്ലിനെ പോലെയല്ല ഈ ഒരു പല്ല് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ ഒരു പല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു പല്ല് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷനുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ഈ ഒരു പല്ലിന് കേട് വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് അടുത്ത പല്ലിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക എന്നാണ് അതിനുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഇമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പല്ല് പുറത്തേക്ക് വരാതെ എല്ലിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ഷനും സാധാരണ പല്ല് എടുത്ത് കളയുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല്ല് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണമെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുള്ള ബോണൊക്കെ അതായത് എല്ലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പല്ല് എടുത്ത് കളയണം അപ്പം ഇമ്പാക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പല്ലിനെ അസോസിയേറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പല്ല് ഈ ഒരു അവസാനത്തെ പല്ല് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വേവലാതിപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പല്ലിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം കോളിയിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അത് വീണ്ടും ഫർദർ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി വേഴ്സൺ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ആ പല്ലിനെ നിലനിർത്തണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തീരുമാനിക്കുക ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പല്ലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ